தமிழ் சார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி எனக்கு ஆதரவாக இருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி இப்போ இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் அவங்களும் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பணம் சம்பாதிக்க முடியுமா எப்படி இருக்கிறவங்க வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும் சப்போஸ் நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருக்கீங்க உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற ஹஸ்பண்ட் வந்து வேலைக்கு போகிறாரு நீங்கள் வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பெண்களாக இருக்கும்போது ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் எப்படி வந்து நான் ஏர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படின்றது எல்லாமே வந்து நான் இந்த வீடியோவில் சொல்கிறேன் கவனமாக கேட்டுக்கோங்க முதல் பாயிண்ட் வந்து லேர்னிங் லேர்னிங் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது உங்ககிட்ட என்ன சொல்லுவாங்கன்னா எல்லோரும் நான் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் மாதம் பத்தாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன் மாதம் இருபதாயிரம் சம்பாதிக்கிறேன்னு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து நம்மளால் பண்ண முடியாது ஏன் பண்ண முடியாது அப்படின்னா அது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே அவங்க வந்து இங்கே பாருங்கள் ஸ்டாக்கு கம்மியாக இருக்கும்போது நம்ம வாங்குகிறோம் விலை ஏறிடுங்க ஒரு மாதத்தில் ரெண்டு மாதத்தில் விலை ஏறிடும் விற்றோம்னா லாபம் வரப்போகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அது வந்து ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான் ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ப்ராப்பராக லேர்ன் பண்ணணும் லேர்ன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் முதல்ல ஒரு ஒன் மந்த்லேருந்து டூ மந்த்ஸ் டைம் ஒதுக்கிட்டு ஓகே முதல்ல ஒரு ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் டைம் எடுத்துக்கணும் லேர்னிங்காகவே வீடியோஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தோன்னா பேசிக்கான விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தோன்னா நியூஸ் அல்லது அந்த சேனல்ஸை வந்து பார்க்குறதுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஸோ இந்த மாதிரிலாம் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட் எப்படி இருக்குது அது நமக்கு செட் ஆகுமா இல்லையா அப்படின்றதெல்லாம் முதல்ல நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் தான் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் பணம் சம்பாதிக்கிறதுக்கே வரணும் ஓகே முதல்ல நமக்கு அது செட் ஆகலை அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் கொஞ்சம் டென்ஷனாக இருக்கும் கொஞ்சம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ஒரு மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிற மாதிரிலாம் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸை நீங்கள் குவிட் பண்ணிடலாம் ஓகே ஸ்டாக் மார்க்கெட்னால் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இது நமக்கு செட் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வெளியே வந்துடலாம் இல்லை எனக்கு நல்லா சூட்டபுளாக இருக்கும் எனக்கு நல்லா புரியுது ஸ்டாக் மார்க்கெட் அப்படின்னா ஒரு இரண்டு மாதங்கள் நல்லா ஒரு வீடியோஸ் நம்ம சேனல் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸ் மற்ற வீடியோஸ் அப்புறம் வந்து புக்ஸு அப்புறம் வந்து டிவி சேனல்ஸ் நார்மலாக டிவி சேனல்ஸ் என்டிடிவி ப்ராஃபிட்டு அப்புறம் சிஎன்பிசி அதெல்லாம் நீங்கள் கண்டினியூஸாக பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலே உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு நாலேஜ் இம்ப்ரூவ் ஆகிடும் ஓகே ஸோ வெறும் இன்ஃபர்மேஷன் வச்சுக்கிட்டு மற்றவங்க சொல்கிறாங்க அப்படின்னு ட்ரேடிங்கில் வரவே கூடாது நீங்கள் லேர்ன் பண்ணால் மட்டும்தான் ட்ரேடிங்கில் வரணும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஓகே அடுத்தது வந்து சர்க்கிள் இந்த சர்க்கிள் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு ஆஃபீஸில் இருக்கிறவங்களோ இல்லை ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ஆண்களுடைய வந்து சகஜமாக பேசி உடனே வந்து நாலேஜை கற்றுக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை வந்து ரொம்ப கம்மி ஓகே எல்லாருமே வந்து ஆஃபீஸ்க்கு போயிட்டு இப்போ வீட்டில் இருக்கிறவங்க வீட்டு வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு இன்னொரு ஒரு ட்ரேடிங் ஆஃபீஸில் போயிட்டு அவர் கூட உட்காந்து தனியாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் கற்றுக்க முடியாது ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணும்னா உங்களை மாதிரியே பெண்கள் யாராவது இருக்காங்களான்றத பார்க்கணும் இப்போ இந்த மாதிரி சேனல்ஸில் வந்து லேடிஸ்லாம் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கள்ல இப்போ நம்ம சேனலில் எத்தனை லேடிஸ் கமெண்ட் பண்ணுறாங்க நீங்கள் அவங்கள ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் சார் நீங்களும் வந்து ஹவுஸ் ஒய்ஃபாக இருக்கீங்களா நீங்களும் வந்து வீட்டில் இருக்கீங்களா ஜாபுக்கு போகலையா நீங்கள் வந்து எப்படி ட்ரேட் பண்ணுறீங்க என்னென்ன விஷயம்லாம் கற்றுக்கிட்டீங்கன்னு உங்களுக்குள்ள ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் சர்க்கிளை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கணும் ஓகே ஸ்டாக் மார்க்கெட்டுக்குள்ளே வரப்போகிறீங்கன்னா அது பற்றினா நாலேஜ் இருக்கக்கூடிய மற்ற பெண்களுடைய சர்க்கிளை வந்து நீங்கள் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு பர்சனலாக வந்து வரக்கூடிய பிரச்சனைகள்லேருந்து தவிக்கிறதுக்காக ஓகே இப்போ நீங்கள் ஒரு ஆஃபீஸ் போகிறீங்க அங்கே வந்து ஒரு ஆண்கள் தான் உட்காந்துருக்காங்க அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் நாலேஜ் கேதர் பண்ணணுன்னா அது நல்லா இருக்காது நீங்கள் ஃபோன் பண்ணி கேட்கணும் இல்லை உங்களுக்கு எப்போ டவுட் வருதோ அந்த டைமில் ஃபோன் பண்ணணும் மெசேஜ் பண்ணணும் சார்ட் பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கு வந்து உங்களுக்கான ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் லேடிஸ்லேயே வந்து உங்களுக்கான பெண்களே வந்து நிறைய பேர் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் இருக்காங்க இல்லையா அந்த சர்க்கிள் முதல்ல நீங்கள் கிரியேட் பண்ணணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாலஞ்சு பேர் வந்து கிரியேட் பண்ணணும் முதல்ல உங்களுக்குள்ள ஒரு நட்பு வந்து உருவாகணும் நீங்கள் அவங்க வீட்டுக்கு போகிறதோ இல்லை அவங்களை வந்து மீட் பண்ணுறதோ ஸ்டாக் மார்க்கெட் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுறதோ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த நீங்கள் அவங்களுக்கு சொல்லணும் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அவங்கள்ட்டு வந்து நீங்கள் கற்றுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு மாதங்கள்லேருந்து ஆறு மாதங்கள் வரைக்கும் நீங்கள் ரொட்டேஷன் பண்ணணும் ஸோ அந்த சர்க்கிள் வந்துருச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரிய வரும் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் ஒரு தைரியம் வரும் உங்களுக்கு இப்போ ஒரு ரெண்டு மூணு பேர் சேர்ந்து ஒரு தட்டை போய் ட்ரைனிங்
ஓகே ஏன் அப்படின்னா ஆண்கள் வந்து வேலைக்கு போகிறாங்க அவங்க சேலரியில் வந்து ஒரு அஞ்சாயிரம் ரிஸ்க் எடுக்கிறாங்க அடுத்த மாதம் அவங்களால லாஸ் ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்த மாதமே அவங்க அதை கே சேலரி மூலியமாக எடுத்துருவாங்க ஓகே அந்த கால்குலேட்டட் ரிஸ்க் வந்து அவங்க எடுப்பாங்க இப்போ வீட்டில் இருக்கக்கூடிய பெண்களுக்கு வருமானம் எங்கே இருந்து வரும் அவங்க வீட்டில் இருக்கக்கூடிய ஆண்கள் கொடுத்தா வரும் இல்லை ரொம்ப சிறுக சிறுக சேமித்து வச்ச பணம் அந்த பணத்தை வந்து நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் போடுறீங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா அதிகமான லாபத்துக்கான வாய்ப்பு எங்கே இருக்கோ அங்கே மட்டும்தான் வரணும் நஷ்டம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இருந்தால் அந்த பக்கமே வரக்கூடாது அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஃப்யூச்சர்ஸ் அண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் அறவே ஒழிச்சிடணும் அது பக்கமே போகக்கூடாது ஓகே அப்போ என்ன பண்ணணுன்னா ஈக்விட்டியை மட்டும் வாங்கி ஸ்விங் ட்ரேடிங் அல்லது ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் மட்டும் தான் பண்ணணும் இன்ட்ராரே ட்ரேடிங் ஒருபோதும் பண்ணக்கூடாது ஓகே எக்ஸ்போஷர் கொடுப்பாங்க நீங்கள் இருபத்தஞ்சாயிரம் வச்சுருந்தீங்கன்னா ப்ரோக்கர் வந்து என்ன பண்ணுவார் மேடம் நீங்கள் ரெண்டரை லட்சம் வரைக்கும் வாங்கி ட்ரேட் பண்ணுங்கள் மேடம் அப்படின்னு வாங்க அந்த மாதிரி வாங்கவே வாங்காதீங்க வெறும் உங்கள்கிட்ட இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் இருக்கா இருபத்தஞ்சாயிரத்துக்கு நூறுரூவா ஸ்டாக் வாங்குங்க இரநூத்தம்பது ஸ்டாக் வாங்கி ரெண்டு ரூபா ஏறுனா ஐநூறுரூவா ப்ராஃபிட் பார்த்துட்டு வெளியே வந்துடுங்க போதும் ஓகே அந்த மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாகவே ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் கண்டினியூஸாக எடுக்க ஆரம்பிக்கணும் எடுக்க ஆரம்பிச்சுக்கிட்டே ஒரு ஆறு மாதத்துலேருந்து ஒன் இயர் வரைக்கும் நீங்கள் இப்படி தான் இருக்கணும் லாபம் வந்துருச்சேன்னு சொல்லிட்டு எப்பயுமே ஆப்ஷன்ஸோ ஃபியூச்சர்ஸோ போயிடக்கூடாது ஓகே ஏன் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டில் இருக்கிற பெண்கள் அப்படின்னா ப்ளேம் பண்ணுறதுக்கு அதிகமான சான்சஸ் இருக்குது நீங்கள் ஒரு தடவை ஒரு அஞ்சாயிரம் லாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க என்ன சொல்லுவாங்க இதுக்கு தான் சொன்னேன் உனக்கு இதெல்லாம் தேவையா நீ பாட்டுக்கு வீட்டில் சும்மா இருக்க வேண்டியதானே அப்படின்னு சொல்லி உங்களை டீமோட்டிவேட் பண்ணி உங்களுடைய அந்த எனர்ஜியே ஃபுல்லாக டவுன் பண்ணிவிடுவாங்க அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா மற்றவங்களை விட ரொம்ப கவனமாக பண்ணணும் ஓகே கொஞ்சம் ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து அந்த பொறுமை அப்படின்றது ரொம்ப அதிகம் ஆண்களை காட்டிலும் வந்து பொதுவாகவே பெண்களுக்கு வந்து பொறுமை நிதானம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணலான்னா அவங்க வந்து அந்த ஈக்குவிட்டியில் ட்ரேட் பண்ணும்போது இன்னும் கொஞ்சம் அவங்க வந்து அந்த பொறுமை நிதானத்தை கடைபிடிக்கும் போது ப்ராஃபிட்டுக்கான சான்சஸ் அதிகமாக இருக்கும் பெண்கள் நிதானமாக பண்ணலாம் ஓகே அடுத்தது வந்து இந்த ஈக்குவிட்டியில் மட்டும்தான் ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்றத நீங்கள் முக்கியமாக ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் அப்புறம் வந்து ஈக்விட்டிலையும் வந்து நீங்கள் பண்ண வேண்டியதுனா ஸ்விங் ட்ரேடிங் அல்லது ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் அது தான் இன்ட்ராடே கிடையாது அதையும் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வந்து என்னென்னா சப்போஸ் உங்களுடைய வீட்டில் இருக்கவங்க வந்து நல்ல போதுமான அளவுக்கு பணம் சம்பாதிக்கிறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அதுக்கும் மீறி பணம் சம்பாதிக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா சேவிங்ஸ் அல்லது ரொம்ப பாதுகாப்பான இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ உங்களுடைய ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு லட்சரூவா மாதம் சம்பாதிக்கிறாரு இல்லை ஒன்றரை லட்ச ரூபா சம்பாதிக்கிறாரு போதுமான அளவுக்கு உங்கள் வீட்டுக்கு வருமானம் வருதுன்னா திருப்பியும் நீங்கள் ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் அதில் கொண்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணணுன்ற அவசியமே உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகே அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா ச எப்பயுமே வந்து அவர் ஆண்கள் சம்பாதிக்கும் போது அவங்க அந்த அந்த ஒரு வேகத்தில் இருப்பாங்க ஏர்னிங்ஸ் பண்ணுற வேகத்தில் ஆஃபீஸ் ப்ரெஷர் டென்ஷனு வெளியே போகிறது ஃபேமிலியோட அந்த ப்ரெஷர் தாங்குறது அந்த பேர்டன் எல்லாமே அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்கும்போது கம்ப்ளீட்லி இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அவங்களோட கான்சன்ட்ரேஷன் போகாது அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா அவருடைய இன்கம்ல இருந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எப்படி பண்ணலான்றத வந்து நீங்கள் முதல்ல லேர்ன் பண்ணணும் அதாவது பாண்ட்ஸ் ஓகே பாண்டு இருக்கு இல்லையா பாண்டுலாம் வந்து என்னென்னா பேங்க் இன்ட்ரெஸ்ட்டை விட அதிகமாக வரும் ஆனால் ப்ரொடெக்ஷன் ரொம்ப அதிகம் ஓகே இப்போ ஸ்டாக் மார்க்கெட்டில் உங்களுக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது பாண்ட்ஸ் வந்து கடன் பத்திரத்தில் வந்து வாய்ப்பு கம்மி ஓகே அப்போ அந்த மாதிரியான யுத்திகளை எல்லாம் நீங்கள் வந்து கையெடுக்கணும் கையில் எடுத்து அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் உங்கள் ஹஸ்பண்ட் கூட டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு உங்கள் வீட்டில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து நீங்கள் கவனத்தை செலுத்தணும் இப்போ நான் உதாரணத்துக்கு பவர் ஃபினான்ஸ் சொன்னேன்ல பவர் ஃபினான்ஸில் வந்து நீங்கள் பாண்டு போட்டு ஃபிக்சடில் போட்டிங்கன்னா என்னவும் இன்ட்ரெஸ்ட்டு பேங்கை விட அதிகமாக இருக்குது ஓகே அந்த மாதிரி வேறு எங்கெங்கெல்லாம் பாண்டில் வந்து பண்ணலாம் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து ரிஸ்க் இல்லாத நோ ரிஸ்க் மியூச்சுவல் ஃபண்டு எது அப்படின்னு பார்க்கணும் அதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணால் என்னவும் நமக்கு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் இல்லை பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் எந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நோ ரிஸ்க் லோ ரிஸ்க் இருக்கக்கூடிய ஃபண்ட்ஸில் ஓகே ஹை ரிஸ்க் எடுத்திங்கன்னா முப்பத்தஞ்சு நாற்பது பர்சன்டேஜ் கூட ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் லோ ரிஸ்க்கில் எடுத்திங்கன்னா பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வரும் அப்போ பேங்க்கை கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஈஸியாக
உங்களுடைய டே டு டே ஆக்டிவிட்டியோ அல்லது உங்களுடைய ஹெல்த்தையோ உங்களுடைய ஃபேமிலியையோ வந்து நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஏன்னா என்ன ஆகுன்னா அந்த மாதிரி விட்டுட்டிங்கன்னா ஸ்டாக் மார்க்கெட்டு ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் டென்ஷனாகவும் ப்ரெஷராகவும் மாறிடும் ஓகே மாறும்போது என்ன பண்ணுவீங்கன்னா அந்த ப்ரெஷரை தூக்கி இங்கே போடுவீங்க ஸ்டாக் மார்க்கெட் ப்ரெஷரை தூக்கி ஃபேமிலியில் போடுவீங்க ஸோ நமக்கு எந்த இடத்துலையுமே கெயின் கிடைக்காமல் போயிடும் ஓகே அதனால் அதை நீங்கள் ரொம்ப கவனமாக பார்த்துக்கணும் எந்த டைமில் நீங்கள் ஃப்ரீயாக இருக்கீங்களோ அந்த டைமிங்கில் மட்டும் வந்து கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த டைமிங்கில் வந்து வீடியோ பாருங்கள் அந்த டைமில் புக்ஸ் படிங்க அந்த டைமிங்கில் வந்து ஸ்டாக் மார்க்கெட் பார்த்தின டிவி சேனல்ஸ்லாம் பாருங்கள் பார்த்து லேர்ன் பண்ணுங்கள் ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல ஒரு வாய்ப்பு அமையும் அதே மாதிரி ஸ்விங் ட்ரேடிங் அல்லது ஷார்ட் டேர்ம் ட்ரேடிங் மட்டுமே நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது அப்படின்றது என்னுடைய ஒப்பீனியன் ஓகே ஸோ பெண்கள் வந்து இந்த வீடியோவில் ஸ்டாக் மார்க்கெட் கற்றுக்க முடியுமானா என்னால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாலேஜ் வந்து நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து உபயோகமாக இருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பாசிட்டிவ் கமெண்ட் எது இருந்தாலும் கொடுங்க ந